Dumnezeu să vei iată ca. Maria e excelentă. M-am rugat să mă iau 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 și înțeleg pentru că la un moment dat între noi s-a produs o apropiere, a fost colegiul împreună la publicație aproape doi ani de zile și a rămas chiar de mai dinainte exista o lungă prietenie. George Schinte, care în modest este o personalitate în Timișoara. Deci mă bazez pe fapte, nu pe vorbe, în afară de cele o lume de poezie publicată are și de jurnalistică. Dar are și câteva realizări notabile, zic eu. De exemplu, în lucra cultură, a organizat câteva ediții ale unui memorabil festival Nikita Stănescu cu jurii de nivel național, cu invitați de nivel național. Din păcate se vorbește prea puțin despre acel festival, poate ne va spune eu câteva mânânt, pentru că chiar merită. A fost un lucru deosebit pe care Timișoara pe urmă nu l-a mai avut. În presă a lucrat mult, a înființat acel teribil Radio Vest, care la un moment dat, în mediul urban, a bătut Radio Timișoara. Era Radio Timișoarenilor. Am lucrat împreună la săptămâna de opinia Timișoarei, în care el era ca un om cu un anumit statut, se ocupa numai de interviu cu personalități. Din acel lans de interviu, pe urmă, a scos o carte semnificativă, zic, zic eu, despre personalități ale cetății. Ca poet, nu scrie mult. În ales scrisului, el este prezent de prin anii 70, când era un tânăr și întreziat jurnalist pe șantierul din Valea Lotului. Da. M-am uitat la cărțile de poezile pe care le-a publicat. Nu scrie mult. Scrie relativ puțin. Și ne-a venit oaspeți de la București să facem un break. Da. Cele două componente ale poeziei lui George Schinte sunt erudiția și sensibilitate. Este o sensibilitate așa de lui aproape periculoasă. Incursiunile lui în, în viața care a trecut și în 
situații neapropiate, ale celor dragi, sunt marcate de, de un dramatism pe care noi, ca poeți, mulți din noi, îl simțim. În general, când scrie pe teme din acestea, este chiar periculos. Mulți au ajuns chiar la discurgere. Nu vreau să fiu apocalipsic. Avem și un critic care va vorbi. Și ce mai vreau să spun este că această împlinare spre poezie, pe care o practică cu, cu conștiință, o practică cu o sensibilitate pe care n-ai -ai putea să o, să o crezi cu are un jurnalist cu statele lui. Gândiți-vă că el a făcut presă începând din anii 70. Oamenii de presă, și aici o spun din experiență proprie, prea au timp de așa ceva. Nu au timp să se așeze, să stea în centrul lor. Tot timpul se trage în toate direcțiile de ei, se dezaxează. Din această cauză a fost lungi perioade în care, dacă trebuia să scriu mai mult de patru pagini, eram terminat. Aș vrea să-i dau cuvântul la Maria Niciu, care bănuiesc că a venit iară cu un alt de notițe. Maria Niciu.
Deci înseamnă e o autenticitate care uh, coagulează toată poezia sa. Și aici se regăsește și uh, și tonul și motivele. Se conturează de ce se inuce universul poetic al unui uh, scriitor. Uh, și impresia mea după ce am citit uh, până la volumul uh, 60 este un univers poetic delicat, diafan, fin, deci niște motive, iubirea sa. Până la acest volum 66, prima, și Horia Gârbea în primul volum este subtitlul Poeme de dragoste. Clepsirea de cuvinte, la fel, are un subtitul rotund de dragoste și timp. De timp. Deci, temele obsesive sunt dragostea și uh, timp. Deci, sunt niște poeme, aceste poeme. Este o dragoste uh, discretă, suavă, frumoasă, nu din uh, îngrâncenări sau uh, pătimașe, ci din atingeri discrete, din uh, prezențe sau absențe. Și uh, sunt motive, deci, uh, spunea că metaforă, ca materializare, plasticizare a abstractului de în unități, în plepsidră. Și de la început, de exemplu, într-o tronică, Horia uh, Vigea remarcă această imagine că cuvintele sunt ca o plajă, deci, care trec prin clepsidră, ca o plajă pe care, ca și cuvintele pe care calcă poetul. Și aceste, uh, iar din uh, citind clepsidra și alte motive, am pus niște uh, teme, subiecte, care revin. Este um, această delicatețe, aparte să fluturi, ele cum sunt uh, cu fluturi, plaja, nisipul, am spus, uh, este oglinda, un univers delicat și spunea și ziceam, chiar mă uitam oare, am regăsit în aceste pus, să vă citesc primul poem din volumul de depus, ca să vedeți că sunt elemente care se regăsesc în toate poeziile în continuare. De la prima și eventual uh, uh, într-un tot ultimul poem din uh, ultima... V-am și selectat. Da? Deci primul e... Și ziceam, pentru toți e prin timpul. Normal că este o clepsidră în care trec toate vârstele. Până la copilărie. Și este un timp în copilăria și un paradis și te salvează de... La fel ca și poezia. Amintirea copilăriei te salvează. Deci spuneam că uh, dragostea, copilăria, fluturii, un motiv care revine este o umbră. Este amintirea, de, a, timpul a, se conflește și din amintire. Și amintirea este o umbră a ceea ce a fost odată real, concret. O umbră care revine. Sau a, un alt motiv e al zborului. Toate a, amintirile astea astea în zbor, care te poartă un zbor deasupra din amintiri în timp deasupra vârstelor acestea. Și uh, are un să timpul care greiere, care greie, ca să greiere. Deci, poezia să greiere, deci ca un cântecul unei greiere, așa e melodicitatea uh, poeziei. Și v-am spus asta ca să vedeți și încă un element, uh, peisajul marin cu pești, cu mare, care revine. Ei, și vă citesc uh, primul poem, ca să vedeți că aceste motive se regăsesc din primul poem. Pentru copilăria ceva să vină. Lângă fântână găleata, uitată de mireasă, așteaptă o sfântă plădere. Dar hai să prindem în cum un bob de lumină. Seara, fluturii se adună în gând ca o umbră a zborului, înecându-l și viața în silabe de timp. Te vrei să pleci, tu te, te vor regreta doar copătiile, viitoarele nopți de anul timp, auzi cântă greu pe inimă și tu ta muntă. Aproape a mea, un ninge pe ochi, uitarea vai, e atât de departe. Nu încerca să pleci fără muncă. Somnul peștilor l-am învățat amândoi, dar totuși hai să prinde în un ochi de lumină înainte de a lucra din ochii tăi soare. Deci, vedeți că această tonalitate duioasă, blândă, de uh, 
delicatețe care e constantă pentru toată poezia uh, sa. Și regăsesc și am citit volumul până la sfârșit, ca în final să apare, bineînțeles, și motivul la clepsidre. Uh, Ultimul uh, poem al primului uh, este O Femesteacă. În, uh, până în acest volum, Clepsidra trece nisipul. Deci acest uh, nisip care poate să fie și timpul sugerează și uh, cuvintele care trec prin uh, Clepsidra uh, poeziei curg în fiecare timp. Deci elementele de nisip, niște inele de nisip se înfășoară în ochii șoferului mereu. În tot soarele îndepărtează plânsul spre ape, clepsidra uita că la marginea plecării se sparge. Iubito, astăzi seară te învăț cum se îmbrânțesc cer. Ți-am adus o plumă de timp și un ochi de mesteacă. Deci, dintr de la început apare acest motiv al clepsidrei, care îl va însoți mereu, uneori e clepsidra cuvintelor, dar e și clepsidra universului, clepsidra timpului, clepsidra uitării. Se poate extinde această metaforă la toate elementele din sufletul și din gândirea noastră. Și mai voiam să spun uh, legat de așa și spunea de la um, primele volume, după acest uh, volum, am zis că e un, uh, un pericol pe poezia sa, de la acest volum de debut, uh, stai, pune acolo. Uh, urmează a scrisirie două volume la editura Eubea, din soare cu de femei și poeme într un vers. Ei, uh, motivul din sorii revine la fel în uh, poezia sa, femeia normală uh, ca dragoste, Ei, în poeme într un vers, exersează, cum asta îmi place la uh, uh, scriptare, că este diferență de registre. Nu uh, alege o formulă de scriere în care se simte bine, și o nuanțează mereu, se autopastișează pentru că și-a găsit apa sa. Da. Deci sunt mulți care și-au găsit o formulă în care se simt confortabil și nu realizează că, deși e și ideea că un poem autentic are niște motive obsesive, dar e aici o chestie cu tăiș. În momentul în care nu reușești să spui ceva ca un dul de neiș, să se adune totul, să facă un întreg, și uh, repeți, este autopastișare. Ei, el încearcă și formule diferite. Și în poeme într-un vers, pornind de la, asta o să spună el mai mult pentru că acum am iodat volumul, uh, această concentrare și, de fapt, și în celelalte volume, se vede acest talent de, a, de fulgurații reflexive, în care concentrează un gând poet, pentru că uh, s-a prezentat la un moment dat, uh, acum nu cu, uh, Poezia filozofică, ideea de poezie filozofică al Alin Muntea. Este să incluzi concepte, filo idei filozofice în poezie, dar trebuie să le dai o haină poetică. Că altfel rămân niște vesificări. Niște Ei, el are acest... Deci, ideea trebuie să devină poetică care să aibă valoare estetică. Și el are acest talent, aceste fulgurații reflexive să le cuprindă, concentreze într-un vers. Și asta face în poezie într-un vers din apărut la Eubea. După aceea, apar celelalte volume, Clepsidra în de cuvinte și celelalte, apar la Art Press, ceea ce spunea, spunea, spunea Ilie Apelaru, pe conceptul carte obiect. Deci merge deja își are un proiect, nu la întâmplare, are niște inspirații, sunt mulți care fac volume din inspirații astăzi, astăzi, și adună și uh, este un volum de teroge. El are un proiect de Și aici e pe ideea uh, sincretismului între artă și arta cuvântului și arta imagine artă. În una dintre, nu sunt preț, vață sau în articole Mariană Dargiu, pe ceea ce să puneam, de fapt, e actuală chestia cartea tipărită și cartea electronică, în ideea că va dispărea cartea uh, tipărită și nu mai toată literatura se mută pe internet și nu va mai fi. Deși eu, ideea mea e că la un moment dat cu acest internet și această mutare într-adevăr pe direcție pe internet, această cultură din perioada asta va deveni o gaură neagră. Pentru că pe internet astăzi ești mâine și se poate șterge. Și dacă nu se imortalizează prin um, scris, va dispărea. Ei, uh, Mariana Danciu uh, subținea ideea că nu va dispărea cartea tipărită. Din potrivă, va deveni poate la un moment dat cartea obiect în sensul 
păcate rară formată ca pentru bibliofil, cum sunt cărțile pentru bibliofil și se va veni din de la licitație pe prețuri exorbitante. Și pe această idee a rămânerii în istoria reală în cultură, ca pe obiect, sunt aceste cărți, obiect care, într-adevăr, fiecare uh, are acest etandem cu pictura, dar nu uh, una în slujba celuilalt, pe celelalte. Deci nu pictura ca un fel de adaos, uh, ilustrații la carte, ci sunt două universuri care se completează în aceeași, deci într-un fel se supraideală valorifică una pe uh, cealaltă. Și um, legat de scritură, el va spunea voi ce asta înseamnă și prietenia cu scritorii uh, respectiv. Toate sunt de la aceeași valoare de mai știu. Uh, legat de scritură, ziceam, până la clepsirea de câte începând de la 66, zicea, uh, se sublinea că e deja un proiect mărturisea până la 69 al vârstei, al nu mai predomină poezia de drag, ci această reflexie asupra timpului, deci cumva o recunoaște regăsire de sine, deși uh, era la un moment dat, că de ani de zile stau la poarta lui Dumnezeu și tot, dacă mă întreabă, tot, tot nu pot să-i spun cine sunt. E această poezie văzută ca un, ca un catechism în religie întrebări și răspunsuri. Își pune întrebări și încearcă să găsească uh, răspunsuri. Despre viața sa. 66 este uh, poeme în, 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 în timp în rămat. Poeme dintr-un timp. Dintr-un timp în rămat. Deci este această ramă, deci concentrare, deci focalizare pe unele idei. 67. Din potrivă, sunt poeme deznodate. Parcă extinde această viziune a timpului și a trecerii uh, timpului. Din o dată capătă um, o reflexie asupra vieții sale care, um, pe lângă, spuneam până acum, tonuri delicate. Ei, aici apare deja ceva puțin mai puternic, mai spiteric, care arată cum te afectează timpul ca o rană. Deci apare deja în vizualul său uh, culoarea roșu, care nu mai este discreția unui azuriu, ci este uh, agresiv, este suferința. Roșul în sângele uh, care uh, înseamnă trecerea timpului, care te rănește, nu este așa. Și aceasta este proiectul său. Mai voiam să spun și la... Avea de care se că sunt dezlănată. Deci, n-a revenit. Mi-a revenit legat de perdea cealaltă până acum, cu delicată poeție, am apropiat foarte în cronice literare, când vrei să îi dai greutate să vorbori poetului, consonanțe, să tonul din pilar, din Eminescu, din Montale, din Eminescu. Ei, eu nu mă extind la nume așa celebre, dar am simțit foarte mult consonanța cu poezia lui Andrei Sfântului Domină foarte mult în poezia lui Sfântului Imaginea. Dacă o purtați în toate poezele până la asta, este imaginea mării. Um, iubita este ca o ondină, corabia uită, plaja, nisipul. La fel cum și în uh, poezia luminoasă a lui Angel Dutrăveanu, este o poezie a iubirii și a mării. Deci, și chiar uh, iubita dincolo de uh, dragostea pentru mare, ceva ce este pentru care merită să pierde o corabia. Revenind la perioada după de acestui proiect, ei, scritura e mai puțin, uh, în să ajunge, uh, experimentează o scritură în timp suprarealist. În sensul că este poezia cu o metaforă de la începutul formului până la în când trebuie să urmărești, să găsești între asociații uh, moderne, prea realiste. Aici începe să vine în cele două volume, fiind uh, încearcă să fie un proiect editorial al timpului, al vârstelor. Deci, mai multe vârste, un epic, 
Că atâția ani se povestesc, nu sunt mai senzații. Deci un epic concentrat, deci multe poeme sunt epicizate, practic epicul modern, care este pentru că metafora dinainte era perioada până 60 când domina metafora. Poezia însemna metaforă gravă, un frac. Ei, poezia, asta înseamnă de la 80 și încoace, dar el nu are nimic din 80. Această epicizare, povestire, nu are cotidiană, deși pune la minte, de exemplu, când am citit, am fost prins alăturarea, sunt două poeme, parcă de la un registru la celălalt. Unul epic este fotografie cu câine, în care toată povestește, parcă e o rețetă de bucătărie, în amintirea copilării sub mirosul de gogoș. Cum mama pregătea gogoșile și asta e amintirea sa. Așa că eu să cer de gogoș ca amintirea Madeleine al lui Prost care, dintr-o dată, senzațiile olfactive îți trezesc amintiri în astea. Simt încă mirosul de gogoș din copilărie, pe care mama le făcea în ser lungi și geroase de iarnă. Mai întâi aducea postava în care urma să prepare faloatule, alegea sita de asă de grâu și tot așa continuă cum cernea făina, cum frământa, cum după aceea acoperea, termina, căuta un șervet țărănesc, mirosind a bunica proaspăt 